இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பப்புவா நீகினி உண்மையிலுமே எனக்கு என்ன பண்றதே தெரியல இப்போ யூஸ்வலா ஒரு பேனோட தான் இருப்பேன் யூடியூப்லாம் வந்து இருக்கேன் இதை பத்தி நம்புவீங்களா <laughs> 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 ஆரம்பிக்கலாங்களா என்னது மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறியா குமார் அப்படிங்கிறீங்களா பின்ன இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பப்புவா நிகினி அற்புதமான ஒரு தீவு கூட்டமான பப்புவா நிகினி தாங்க போக போகிறோம் வணக்கம் நகுமார் நம்ம இப்போ வேர்ல்டு பட்ஜெட் டூர் சீசன் ஃபைவ்ல இருக்கோம் தைவான் கேபிட்டல் தைபி ஏர்போர்ட்டில் இருக்கோம் முதல் எபிசோட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அட்டகாசமாக வந்து நைட் மார்க்கெட்டாக விசிட் பண்ணிட்டு இந்த தை ஏர்போர்ட் வந்தாச்சு இப்போ இங்கேருந்து கிளம்பி மணிலா போக போகிறாங்க இந்த தடவை நமக்கு வந்து அதிர்ஷ்டம் இல்லைங்க இந்த சீட் கிடைக்கல விண்டோ சீட் கிடைக்கல ஐல் சீட் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ கடைசியாக போட் பண்ணி அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் ஃப்ரீயாக இருந்தால் விண்டோ சீட் எடுத்துடலாம் ஸோ அதான் சொன்ன மாதிரி டைரக்ட் ஃப்ளைட் கிடையாது பப்பா நியோகினியாவுக்கு ஃபிலிப்பைன்ஸ் போயிட்டு இருபது மணி நேரம் டிரான்ஸிட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு நைட்டு தான் நமக்கு வந்து பிலிப்பைன்ஸ் கேபிட்டல் மணிலாவில் இருந்து பப்பா நிகுனியாக ஃப்ளைட்டு ஸோ ரெண்டு தனித்தனி பிஎன்ஆர் அதனால் நம்மகிட்ட அமெரிக்கன் விசா இருக்கங்காட்டி பிலிப்பைன்ஸ் டூரிஸ்ட் விசா பதினாலு நாள் கொடுக்குறாங்க வெளியில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸிட் எங்காவது தங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து மறுபடியும் செக் இன் பண்ணி பப்பா நிகுனியாக போக வேண்டிதான் ஃபைனல் போர்டிங் கூப்பிட்டாங்க இந்த பசங்க வேறு நின்றுட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் இது பண்ணுவோம் Thank bye. you. Bye-bye. Bye. 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 ஏர்லைன் ஸ்டாஃப்ஸ் ஏரேஷியா ஏரேஷியா எத்தனை ஃப்ளைட் ஏறியிருப்பேன் ரொம்ப நாள் கழித்து மீண்டும் ஏரேஷியா கிட்டத்தட்ட ஏரேஷியா மட்டும் ஒரு ஐம்பது டு அறுபது ஃப்ளைட் எடுத்துருப்பேன் வாழ்க்கையில் எத்தனை கண்ட்ரி பார்த்துருக்கேன் ஏரேஷியா இல்லை நான் இல்லை இப்போ இங்கே அந்த உண்மை ஸோ அப்படிப்பட்ட ஏரேஷியா ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பிலிப்பைன்ஸ் போகிறதுக்காக எடுக்கிறது ஒரு சந்தோஷம் தான் எத்தனை ஏர்லைன் போனாலும் ஏரேஷியா மாதிரி வராதுங்க பெஸ்ட் லோ காஸ்ட் ஏர்லைன் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு பல முறை வந்து ஸ்கை ட்ராக்ஸ் அதாவது ஏர்லைன் வந்து ரேட் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த கம்பெனிஸ் வந்து ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஏரேஷியாவை இப்போ கொஞ்சம் டவுனில் இருக்கு இந்த இதுக்கப்புறம் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கண்டிப்பாக வந்துடுவாங்க போர்டிங் கம்ப்ளீட் ரைட் அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் தேங்க் யூ இங்கே பாருங்க இந்த ரெட் சீட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் தனியாக காசு கொடுக்கணும் உட்காந்து வேணும் ரவுஸ் பண்ணுவாங்க பின்னாடி போய் நம்ம விண்டோ சீட் எடுத்துக்கலாம் அது இல்லாம விங்கு உள்ள சைட் சீங்கும் நமக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த சைடு உட்காந்துக்கலாம் ஜம்மன் அவ்வளோதாங்க ஃபைனலாக ஒரு இருபது நிமிஷம் வெயிட்டுக்கு அப்புறம் கிளம்பியாச்சு ஒன் ஐம்பத்தஞ்சு கிளம்பி வேண்டியது ரெண்டு பத்துக்கு தான் கிளம்புது சிக்னல் கிடைக்கிட்டு இருக்கு பட் அது பிரச்சனை இல்லை இங்கே பார்த்தீங்களா பக்கத்தில் ஆள் இல்லை வியூவும் கிளியராக இருக்குது லைட்டாக வீங்கி தெரியுது பர் பரவாயில்ல விடுங்க விண்டோ சீட்டும் கிடச்சிருச்சு ஏ குமார் இதெல்லாம் பேராசையாக தெரியலையா விண்டோ சீட்டு காசப்படுற மூணு சீட்டு காசப்படுற விங் இருக்கக்கூடாதுங்கிற அப்படின்னு என்னங்க பண்ணுறது அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி புதன்கிழமை புக் பண்ணுறது இன்னொன்று இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆட் டைம் நைட்டு அதாவது ஏர்லி மார்னிங் ரெண்டு மணி அதனால் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி வீக் டேயில் இந்த மாதிரி ஆட் டைமில் புக் பண்ணால் பாதி சீட்டு கூட ஃபுல்லாகாது நமக்கு எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஜம்முன்னு வந்து மூணு சீட்டு கிடச்சிடும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஜாலியாக போகலாம் டேக் ஆஃப் பாய் பாய் மற்றும் நன்றிகள் கரெக்டாக இங்கேருந்து ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டருங்க ரெண்டு மணி நேரம் பயணம் மணி இப்போ ரெண்டே கால் நாலு டு நாலே காலுக்கு இறங்கிடுவோம் நீங்கள் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப பக்கம் அப்படியே தயவுலேருந்து கீழே இறங்கினா ஃபிலிப்பைன்ஸ் தான் 
அது மணில நார்த் தானே இருக்கு ஸோ ரொம்ப பக்கம் தலைநகர் பெரிய சிட்டிங்க ஏஷியாலேயே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடிக்கு மேலே வசிக்கிறாங்க அதாவது சிட்டி ப்ளஸ் அந்த அவுட்டர்லாம் சேர்த்தி வேர்ல்டுலேயே வந்து டாப் டென்னில் இருக்குது மணில அது மூலம் பயங்கர கன்ஜஸ்டட் சிட்டி உலகத்துலேயே மிகப்பெரிய டிராஃபிக் உள்ள டாப் ஃபைவ்ல இது இருக்குது மணிலா ஜகார்த்தா அது ரெண்டுக்குமே வந்து உச்சகட்ட டிராஃபிக் ஜாமுக்கு பேர் போனது இருந்தா கூட இது வேற ஏர்லைன் இங்க இருந்து நம்ம வந்து பப்போ நிகினி போகிறது வேற ஏர்லைனு ஸோ இது வந்து ஏரேஷியா அது ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் தனித்தனி பிஎன்ஆர் ஸோ ஏர்போர்ட் விட்டு வெளியில் போயிட்டு தான் மறுபடியும் செக் இன் பண்ணி ஆகணும் நம்மளோட அமெரிக்கன் விசா காட்டி பதினாலு நாள் டூரிஸ்ட் சென்ட்ரி வாங்கி வெளியில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நைட் மறுபடியும் வந்து அது வேறு டெர்மினல் இது டெர்மினல் த்ரீ அது டெர்மினல் ஒன் ஸோ வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஏர்லைன்ஸை செக் இன் பண்ணி போர்டிங் பாஸ் வாங்கிட்டு உள்ளே வந்துக்கலாம் சரிங்க நான் அப்படியே போயிட்டு இமிகிரேஷன் முடிச்சுட்டு என்ட்ரி பிரச்சனை இல்லாமல் கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வாங்கிட்டு அப்படி வெளியில் போய்ட்டு பேசுவோம் வெற்றிகரமாக நுழைந்து விட்டோம் ஃபிலிப்பைன்ஸுக்குள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை விசா கேட்டாங்க அமெரிக்கன் விசாவை காட்டினேன் எதுக்குன்னு கேட்டாங்க நான் ஒரு நாள் தான் இருக்க போகிறேன் நாளைக்கு கிளம்பிடுவேன் வேறு கண்ட்ரி அப்படின்னு சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்டின் ஆனால் அவங்க கொடுக்கறது ஃபோர்ட்டீன் டேஸ் தான் ஃபோர்டீன் டேஸ் என்ட்ரி கொடுத்துட்டாங்க இதே இடத்துல தாங்க வந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா சீசன் த்ரீக்கு ஃபிலிப்பைன்ஸ் தான் வந்திருந்தோம் கஸ்டம்ஸ் இருக்குது இங்கே எடுக்கக்கூடாது வெளியில் போய்ட்டு பேசலாம் அவ்வளோதாங்க எல்லாம் முடிந்து வெளியே வந்தாச்சு தேங்க் யூ இட்ஸ் மோர் ஃபன் இந்த ஃபிலிப்பீன்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதே டெர்மினல் இப்படி தான் வந்தோம் செபு பசிபிக் ஃபிலிப்பைன்ஸ் பேஸ் லோ காஸ்ட் ஆர்லைனில் சீசன் த்ரீக்கு அட்டகாசமாக பண்ணியிருந்தோம் ஃபிலிப்பைன்ஸு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போது ஜஸ்ட் இருபது மணி நேரம் தான் நமக்கு மணி இப்போ நாலரை மறுபடியும் நாளைக்கு ஏர்லி மார்னிங் பன்னெண்டரை மணிக்கு ஃப்ளைட்டுங்க கரெக்டாக இருபது மணி நேரம் இருக்குது இங்கே நமக்கு அந்த தாய்லாண்ட் மணி ஒரு ஆயிரம் டாலர் இருக்குது அதை வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸ் பெசோ அதை மாற்றிக்கலாம் இங்கே ஸோ பணம் வாங்கிட்டேங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து அந்த ஆயிரம் தாய்வான் டாலர் கொடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ஃபிலிப்பைன்ஸ் பெசோ வாங்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இதுக்கும் போதும் நம்ம இந்த மாதிரி ரிட்டன் வரும்போது நம்ம ஒரு நாள் வந்து இதே இதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்ட் இருக்குது பப்பா நியூ இயர்லேருந்து இந்தியா போகும்போது இதே மாதிரி ஃபிலிப்பைன்ஸ் வந்து தான் போகணும் அந்த ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஏர்லைன்ஸில் ஸோ பிச்சு பண்ணால் இருந்தால் நம்ம அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல தங்கிறதுக்கு எந்த ஹாஸ்டல் புக் பண்ணாலும் ஹாஸ்டல் செக் இன் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட் பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு தான் கொடுப்பாங்க மதியம் இப்போ மணி நாலரை எங்கேயும் ஓப்பன் கூட இருக்காது ரிசப்ஷனு அதான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு குழப்பமாக இருக்குது உண்மையிலுமே எனக்கு என்ன பண்ணுறதே தெரியல இப்போ யூஸ்வலாக ஒரு பேனோட தான் இருப்பேன் இருபது மணி நேரத்தை எப்படி கடத்துறது தூக்கம் பயங்கரமாக வருது நல்லா ஏதாவது ஹாஸ்டல் பக்கத்தில் கிடச்சிதுன்னா நிம்மதியாக தூங்கிடுவேன் பட் பக்கத்தில் எதுவும் இல்லை செக் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப பக்கத்தில் நார்மல் ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஹாஸ்டல்ஸ் இல்லை அதை பக்கம் போய் உட்காருவோம் வாங்க வேறு என்ன பண்ணுறது ஸோ நெட்டில் சார் சர்ச் பண்ணதில் இதே வந்து டெர்மினல் த்ரீயில் வந்து இது இருக்குங்க விங்ஸ் ட்ரான்சிட் ஹோட்டல்னு ஒன்று இருக்குது 
அதில் வந்து இந்த கேப்சூல் ரூம்ஸ்னு வச்சு அதாவது நம்ம டாம் தங்குவோம்ல அதே மாதிரி கேப்சூல் டைப்பில் ரூம் இருக்குன்னு போட்டிருக்கு ஃபோர்த் ஃப்ளோர் இங்கே இப்போ தான் கேட்டேன் எஸ்கலேட்டர் அங்கே இருக்குது மேலே போவோம் அந்த விங்ஸ் ட்ரான்சிட் ஹோட்டலுக்கு பாப்போம் நமக்கு இடம் இருந்து நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு ஒத்து வந்ததுன்னா தங்குவோம் ஸோ வந்துட்டோங்க ஃபோர்த் ஃப்ளோர் வந்துட்டோம் இந்த மெக்டோனால்ட்ஸ்க்கு பின்னாடி தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே தான் இருக்கும் விங்ஸு ஃபுட்டு ஹால் இருக்குது டிம் ஹோட்டல்ஸ் காஃபி ஹவுஸு ஆ வந்துருச்சு பாருங்கள் ஃபிலிப்பைன்ஸோட ஃபஸ்ட்டு ஏர்போர்ட் விங்க விங்ஸ் இதில் வந்து நம்ம அந்த டாம் மாதிரி கேப்சில் இருக்குது பட் இப்போ வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் பார்த்துருவோம் ஆ இது தான் என்ட்ரி சரிங்க நான் மோ கேமரா வச்சுருந்தேன் யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரி பாருங்க இதுதான் கேப்சில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ரூம்ஸு தனித்தனியாக இது மாதிரி இருக்கும் டாம் பெட்டு மாதிரி கேட்டு வரேன் ஸோ வந்து கேட்டேங்க இவங்களோட டேரிஃப் என்னென்னா இங்கே பாருங்களேன் ஸோ இது தான் வந்து கேப்சூலு அதான் அந்த டாம் பெட்டு மாதிரி ஆயிரம் பீஸ் வாங்க பட் என்னென்னா ஆயிரம் பீஸும் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு இல்லை ஏழரை மணி நேரத்துக்கு ஃபார் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தௌசண்ட் பேசும் ஓகே நம்ம இருபது மணி நேரம் இருக்குது ஏழரை கெடுத்து அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு இரநூறு பீஸோ இரநூறு பீஸ்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது இதுவே வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஏழரை மணி நேரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் முந்நூறுரூவா எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பண்ணுறதுக்கு இது வேலையாகாது அப்படியே இருந்தாலும் இப்போ அவைலபிலிட்டி இல்லையாமா எட்டரை மணிக்கு தான் அவைலபிள் நம்ம மணி நாலரை தான் ஆகுது இன்னும் நாலு மணி நேரம் அதுக்கு இங்கே உட்காந்துருக்கிறதுக்கு ஸோ இதுவும் வேலைக்கு ஆகலை ஓமை காட் தூக்கம் தாங்க முடியல இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டமே போ ஏதாவது யோசிப்போம் இங்கே கூட சில பேர் படுத்திருக்காங்க பாருங்க பேச இப்படி கூட படுத்துடல மாட்டேறது பேசாம படுத்துருவோமா கீழே இங்கேயே இடமே கொஞ்சம் அமைதியாக நல்லா இருக்குது சரி இங்கே நான் படுக்கிறேன் கொண்டாங்க கழிச்சுட்டு காலையில் எந்திரிச்சுட்டு யோசிப்போம் என்ன பண்ணலாம் இப்படியும் நடக்கும் சில சமயம் பெருசாக பிளான் பண்ணாமல் வந்துட்டேன் அந்த இருபது மணி நேரத்துக்கு தூங்குறேன்னு சொன்னவே நடக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா நான் படுத்து பார்த்த தூக்கமே வரலைங்க வெளிச்சத்தில் இது வேலையாகாது இங்கேருந்து கீழே போயிட்டு அந்த ஜீப்னியை பிடிச்சி பசே அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்குது இங்கேருந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்ரு ஒரு காமன் நேரத்தில் போயிடலாம் போனோம்னா அங்கே குட்டி குட்டி ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும் இந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதாவது காலையில் ஏழு மணி ஏழு மணிக்கு செக்இன் கொடுத்துருவாங்க ஆறரை ஏழு மணிக்கு போயிடுவோம் ஏழு மணி செக்இன் கொடுத்தா இன்னொரு பன்னெண்டு மணி நேரம் அதாவது சாயங்காலம் ஏழு மணி வரைக்கும் இருந்துடலாம் நம்ம ஏழு மணி வரைக்கும் கொடுத்தாங்கன்னா போதும் நம்ம இங்கே வந்து ஒரு ஒம்பது மணிக்கு வந்துட்டு அப்போது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அங்கே போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் என்னால் வளாகு இதுக்கு மேலே பண்ண முடியல அப்படியே போய் தூங்க வேண்டியது தான் அப்படி கீழே இருக்கணுமா எதையோ போய் ஹோட்டலில் பிடிச்சி தூங்குறேன் ஈவினிங் மறுபடியும் இதே ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து பிளாக் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகேங்க பார்க்கலாம் என்னடா வந்து ஏர்போர்ட் விட்டு வெளியில் வந்தவன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் திடீர்னு எதுவும் ஹோட்டல் ரூம் உள்ளே வந்து இருந்தால் பார்க்குறீங்க ஸோ அங்கேருந்து வெளியில் வந்தேங்க வந்துட்டு இந்த பசை ஏரியாவுக்கு வந்தேன் பசாய் ஆ பசாய்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் தான் ஏர்போர்ட்டு நான் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கும் போதே பார்த்தேன் செக் பண்ணும்போது பன்னெண்டு மணி நேரம் வந்து செக்இன் எப்போ வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பன்னெண்டு மணி நேரம் கொடுக்குற ஹோட்டல்ஸ் ஒன்று இருக்குன்னு பா பார்த்தேன் ஸோ அதை அட்ரஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு மேப்பை நான் வந்து ஹாஸ்டல் வந்து ஹாஸ்டலுங்க இருப்பாங்க ஏர்போர்ட் ஒய்ஃபையே யூஸ் பண்ணி போட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இந்த ஃப்ளோரா அப்படிங்கிற ஹோட்டல் வந்தேன் கரெக்டாக வந்து காலையில் ஏழே முக்காலுக்கு வந்தேன் வந்து செக் இன் கேட்டா கொடுத்துட்டாங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் மணி இப்ப ஏழு மணி பத்து நிமிஷத்துல செக் அவுட் பண்ணும் இந்த பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு இவங்க சார்ஜ் பண்ணது வெறும் வந்து முன்னூத்தி நாற்பது ரூபாங்க முன்னூத்தி நாற்பது பெசோ அதாவது இந்தியன் படத்துக்கு வெறும் ஐநூறு ரூபா ஐநூறு ரூபாய்க்கு சிங்கிள் ரூமே கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் சைஸை மட்டும் பாருங்களேன் வாழ்க்கையிலேயே இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் ரூம் நான் பார்த்ததே இல்லைங்க பாருங்க இதே என்ட்ரி இது வந்து ஒரு குட்டி பாத்ரூமு ஷவரு இங்கே பாருங்களேன் இதான் நம்ம பேக் இருக்குது இவ்வளோதான் ஒரே ஒரு சோலோ பெட்டு ஒரு டவலு இன்னும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெட்ஷீட் மாதிரி டிவி இதெல்லாம் நான் யூஸே பண்ணலன்னு வைங்க இன்டர் காமலாக இருக்குது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணல மொத்தமே அஞ்சுக்கு அஞ்சு ரூம்னு சொல்லுவாங்கள்ல அவ்வளோதான் இது சைஸே ஹாஸ்டல்லாம் போயிருந்தேன் என்ன பிரச்சனைனா செக் இன் டைமும் செக் அவுட் டைம் எல்லாம் இருக்குது அதாவது மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே இல்லை ஒரு மணிக்கு மேலே இல்லை யூஸ்வலாக ரெண்டு மணிக்கு மேலே தான் வந்து செக் இன் பண்ண முடியும் பட் இந்த ஹோட்டலில் இந்த மாதிரி ஒ
பிலிப்பைன்ஸ்க்கு வந்து எங்கள் ஒரு சிக்கன் இதுங்க ரெஸ்டாரண்ட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஜாலி பி நம்ம பிலிப்பைன் சீரீஸில் கூட பார்த்துருப்போம் அதை பற்றி ஸோ அங்கே போய் சாப்பிட்டேன் மறுபடியும் வந்து தூங்கினேன் ரெஸ்ட் எடுத்தேன் குளிச்சு புறப்பட்டேன் கிளம்பிட்டோம் போலமா சார் மணி இப்போ வந்து ஏழே கால் கரெக்டாக நமக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு ஃப்ளைட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏர்போர்ட் போயிடுவோம் சீக்கிரம் இங்கேருந்து பயங்கர டிராஃபிக்கு சரி அப்படி கீழே போகலாம் இங்கேருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் அவங்க அஞ்சு கிலோமீட்டர் நாலு கிலோமீட்டர் தான் நடந்து போனாலும் ஒரு மணி நேரம் இதில் போனாலும் ஒரு மணி நேரம் நடந்து போக முடியாது நம்ம அந்த ஜீப் நீ இருக்கும் அதில் போயிடலாம் டீயை கொடுத்துட்டு அந்த முந்நூற்றம்பது தவிர இரநூறு பேசோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து இதாக வாங்குறாங்க டெபாசிட்டாக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இருந்துட்டோம்னா கழிக்கிறதுக்காக நான் கரெக்டாக இங்கே செக் அவுட் பண்ணிட்டேன் கீயை கொடுத்துட்டு அந்த இரநூறு டெபாசிட்டை வாங்கிட்டு கிளம்பிட்டே இருக்க வேண்டியதான் தேங்க்யூ பாய் அவ்வளோதாங்க பக்காவாக முடிஞ்சது தேங்க்யூ வந்து விட்டோம் வெளியில் பாரு வந்தோடைய ஒரு ட்ரெயின் போகுது சூப்பர் இதுதாங்க அந்த ஹோட்டலு ஃப்ளோரல் மேன்ஷன் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஹலோ ரொம்ப ஃபன் லவிங் கண்ட்ரிங்க உலகத்திலேயே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கண்ட்ரி நான் நிறைய தடவை சொல்லது ரெண்டு இந்தோனேஷியா பிலிப்பைன்ஸ் அதுலேயும் எனக்கு பிலிப்பைன்ஸ் தான் அதிகமாக பிடிக்கும் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பீச்சர்ஸ் அட்டகாசமான மக்கள் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே அப்படின்னா அது பிலிப்பைன்ஸ் தான் பணம் இருக்கோ இல்லையோ பல துயரங்கள் இப்போ பல ஏற்றத்தாழ்வுகள் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிலநடுக்கம் சுனாமி எல்லாம் வரும் ஆனால் மக்கள் ஜாலியாக இருப்பாங்க அதான் விஷயம் ஸோ இதுதான் இதில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் யூடியூப்லாம் வந்திருக்காட்டுருக்கு இதை பற்றி டுவெல் ஹவர்ஸ் ஸோ பாரு எல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ கூட்டங்க காலையில் நான் ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் எனக்கு கிடச்சது ரூமு ஏன்னா எப்போ வேணாலும் வந்து யார் வேணாலும் செக்இன் பண்ணலாம் பன்னெண்டு மணி நேரம் இருந்து செக்அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெயிட்டிங்கே தான் இருக்கும் பிஸி பீரியடு இதாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மணிலாக வந்து இந்த மாதிரி அன்டைமில் வந்து செக்இன் பண்ணி செக்அவுட் பண்ணணுன்னா ஏதாவது ஒரு அஞ்சு ஒரு ஒரு சில நேரங்கள் பத்து மணி நேரமோ பன்னெண்டு மணி நேரமோ இல்லை அஞ்சு மணி நேரமோ ரூம் வேணும்னா டக்குன்னு கிளம்பி வந்துட்டிங்கன்னா இந்த ஹோட்டல் போட்டிங்காலே தெரியும் ஃப்ளோரல் மேன்ஷன் வந்துடும் அட்ரெஸ்ஸு கூகுளில் வந்து ஸ்டே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டைமுக்கு ஏர்போர்ட் போயிடலாம் ஏர்போர்ட்டும் பக்கம் சீப்பாகவும் முடிஞ்சிடும் ஐநூறுவாயில் முடிஞ்சிடும் என்ன ரூம் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதா இருந்தால் பண்ணலாம் நமக்கு ஓகே ஓகே நம்ம அப்படியே கிளம்பலாம் ஓகே இந்த ஃப்ளோரல் மேன்ஷனுக்கு நன்றி சார் நடந்துட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலாக அந்த பக்கம் போய் தான் ஜீப்னிஸ் இருக்காமா கேட்ட ரெண்டு மூணு ஜீப் நீட்ட இதுதான் ஜீப் நீங்கள் நான் பார்த்துருப்பீங்களே ஃபிலிப்பைன் சீரீஸில் ஒரு மினி இந்த பஸ்ஸு சிக்கன் பஸ்ஸு எல்லாம் அமெரிக்கன் ஆர்மி யூஸ் பண்ணது பிரிட்ஜுக்கு மேலே அந்த பக்கம் இறங்கணும் அங்கேருந்து ஜீப் நீ இருக்காமா போயிடலாம் பாருங்கள் நான் சொன்னல இதில் தான் சாப்பிட்டேன் ஜாலி பி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது முக்குக்கு முக்கு இது வந்து கொஞ்சம் சைனீஸ் டைப்பு ரைஸு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும் டம்ப்ளிங்ஸு போயிட்டுக்கும் <laughs> 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 அந்த இடத்துல ஏர்போர்ட் டெர்மினல் போனால் டாக்ஸியில் வாங்குறாங்க அப்புறம் அந்த இந்த டாக்ஸி இருக்கிற ஸ்கூட்டர் டாக்ஸி அதில் வாங்கணும் ஒரு ஏழு பசங்க சூழ்ந்துட்டாங்க அப்புறம் அந்த ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம் நான் ஜீப்லேயே போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டேன் இந்த ஜீப் இந்த ஜீப்லேயும் பன்னெண்டு பேசோ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஜென்ரலாகவே மினிமம் இது வந்து பத்து டு பன்னெண்டு பேசோ அதாவது நம்ம ஊர் பண்ணதுக்கு ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாஞ்சு ரூபா பதினேழு ரூபா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஊர்லேயும் நம்ம ஊர்லேயும் இப்போ சென்னையில் தான் இருபது ரூபா தான் வாங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஷேர் ஆட்டோவே இங்கேயும் அதே ரேண்டு தான் இங்கே ஜீப்பு ஆக்சுவலாக பதினாறு ரூபா இறங்கிட்டுங்க நம்ம ஜிபியில் இருந்து தேங்க்யூ ஸோ இந்த பக்கம் போக சொல்லலாம் இங்கே தான் ஏர்போர்ட்டு ஸோ இங்கே இன்னொரு ஜிபி எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு போகணும் பார்ப்போம் வந்து விட்டோம் டெர்மினல் ஒன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் ட்ராப்பிங் மீ தேங்க்யூ இப்போ வந்து ஏதோ சர்வீஸ் கொடுக்குறவங்களாட்ட இருக்கு கரெக்டாக நடந்து வந்துட்டு இருந்தேன் அங்கே வந்து ஒரு இது இருந்தது பேர் என்ன பெட்ரோல் ஸ்டேஷனு ஸோ கேஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து கேட்டேன் எப்படி போகிறது ஜீப்னி இருக்கான்னு இந்த சைடு ஏர்போர்ட் போகிறதுக்கு ஜீப்னி இல்லைங்க மூணு கிலோமீட்டர் நடந்து போங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மோட்டர் சைக்கிள் டாக்ஸி எடுக்கணும் அப்படின்னா கரெக்டாக இவர் வந்தார் நம்ம ஊர் இந்த ஸ்விக்கி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சாப்பாடு கொடுக்குறவங்களாட்ட இருக்கு இவர் ஏர்போர்ட் வழியாக தான் போகிறனாரு இறக்கி
Yeah, yeah, yeah. All right. Ninai Akuno International Airport Terminal 1 is here. We are here at the end of Papua New Guinea, the capital Port Morris Bay flight. So, we are here. We are here. We are here. So, now we are going to go to the Philippines. We are here at the Philippines Airlines. This is a very low cost airline, AirAsia Philippines. We are here in Taipei. That is the Philippines. That is the Malaysia low cost airline. The Philippines is a subsidiary. It is a subsidiary. It is a collaboration. AirAsia Philippines. This is the Tavira Cebu Pacific. That is the most important low cost airline in the Philippines. That is why we are in the season 3. We are in the Kota Ganabal. Now, the most important airline in the Philippines is the Philippines Airlines. Papua New Guinea ok, ni nalar mana ada ke? Check ini yang nak cari je, umur mana pun benda open mulu aga. So puri mian yuk kan dite, ayat kapro, check in mana? So kalau nara rasa dite, money pun boleh dah irjing. Nama onde counter pola, Philippines Airlines onde 48 leh nama counter, free ada ada ke? Hello, thank you. Barang yang kela onde YouTube pun ada orang jali apa kerana orang high sold raga. Yang dah itu mana percaya yang kela Philippines tu perut orang yang it's fun in the Philippines tu. So, we are going to the Philippines Airlines and we are going to the boarding pass. The middle seat is 69J. If there are 69 rows, there are 74 rows in the flight. If you want to go to the aircraft, if you want to go to the vaccination, just go to the passport. If you want to go to the e-visa, you can go to the passport. If you want to go to the flight, you can go to the flight. The flight is almost full. The middle seat is there. You can go to the middle seat. 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 Boarding pergi ke Karasia board pernah tu, engkau ada orang orang ni macam ini dikerjakan wipe pergi window seat tu, bukan tu. Ia ni mana perah valiye la, na middle seat tu kau. Orang tu straight up immigration pula. Orang tu kan security pun jadi, so immigration ni ada perasan ni la. Ini ni mana boleh, usually ada country ni perasan ada. Exit kuri tu orang tu, kemudian security la pun jadi, so orang tu gate ikut pun di dah. Yang ni ni gate number teri ada nama ke? Ni baru light ada sahur pun di dikerjakan. Okay, kalau mana? Ini kadar kita tinggal. Ingin dah, anda, anda itu orang na, chocolate milk, apabila orang lace pakai orang ini sahpte orang lagi bayar nampi rica. Ini apa ini dalam nama kita airline ni sahpar kurupang, ada perbincangan la. Gate number sixteen, boleh tier ke mana? So, Papua ni kini ya, anda, orang atta kasamana, tiub kutam kuna, naga. Nereiya tiub galdrik ke, ada mukia mana tiub anda? Periye tiba, aduh pada peri ke pada ya peri ke berdiri. Inda pada ini bandar Indonesia wasi, anda West Papua abdin sotra anga. Inda side pada East side bandar Thani country Papua New Guinea. Aduh tawar eh, nereya tiba kutanggal inda nadi gora sini berdiri. Mela bandar New Ireland, apra bandar New West New Britain, aduh lama. Idrul maina bandar West New Britain ku bandar Governor a, Alunor a erkerde bandar nama Tamilar, Sasindran. So, awar nama meet pandra dekana wipe gal kater kong. Pak lain ni nak kita beri ni, ni confirm aku urdiya salah beri ni, but mungkin jelah aku try pani, awal meet pani, aku lakukan video pora try pan, right? Ia ni video dekik beri ni, aku at least, macam ni orang peti awal dekik, at least foto awal dekik, aku lakukan ada pertanya information soltra ni, ni, angka wasi kira makal wande, palwir inat tebar wasi kira angka, mungkin perih aku tribal community kondo nadi angka, papua ni gini, atena pelanguri ni rukang angka, kita tera yel nuri, yet nuri, pelanguri ni rukang angka, angka over teru tani tani moli pesar angka, so kita tera yel nuri tu yet nuri moli gel Papua New Guinea ala. So ini pati ni nereiya tagawal kalung lu solam ini diterik. Ini semua me adit adit episode semua lu teri orang. In the season ala orang lu live lu korang soli terdiri pernah. Adit adit Central Asia pernah abdi ni. Apa ni yang didir ni mandi Korea, Taiwan, Papua New Guinea abdi ni marici abdi na. Iring ya abdi getik pernah. Ini semua tiga me orang karanam. In the Philippines Airlines orang. Ippan nama pop pernah in the flight orang price tanga karanam. Usually lah. Papua ni kini apa orang dekai India larni ni check pun ni kan, na, aduh la capital port Morris Bay ke, Mumbai larni dia, la Chennai larni dia check pun ni kan, na, point itu orang dekai, kita tera yamba dah ayam tu, orang la cerewa sila wow, point itu orang, ana, na June la mande, cuma check pun ni ter, pan, na kromana ala we, asa papi ni kini apa kono abdi ni, aduh mukia ma, ini August September la mande, dry season, aduh mila ma, yella bagai ana palanggudi ni orang undur kudi, orang dekai la Mount Hagen abdi ni dekai la. Festival kau dah rangan, tirula, palanggudi iner tirula, adu pak kata mukia mana mau pergi turun. So na check pun ambode iner terjadi na Philippines Airlines la offer itu la. Manila la rende, 
போர்ட் மோரஸ் பை போயிட்டு வர இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா ஸோ வெறும் இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாயில் அதாவது பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவ் கண்ட்ரி உலகத்திலேருந்து வெறும் சில இடங்களில் மட்டும்தான் டைரக்ட் ஃப்ளைட் இருக்குது சிங்கப்பூர்லேருந்து டைரக்ட் ஃப்ளைட் இருக்குது ஏர் நியூ கினின்னு சொல்லிட்டு பப்போ நியூ கினியோ ரெகுலர் ஏர்லைனு அதுலேயே சிங்கப்பூர்லேருந்து போயிட்டு வர்றதுக்கே அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா நம்ம சென்னை டு சிங்கப்பூருக்கு ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா வைங்க ஸோ எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக நம்ம பப்போ நியூ கினியா போயிட்டு வர முடியாது அதே ஹாங்காங்லேருந்து டைரக்ட் ஃப்ளைட் இருக்குது மணிலாலேருந்து டைரக்ட் ஃப்ளைட் இருக்குது அப்புறம் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து டைரக்ட் ஃப்ளைட் இருக்குது இப்படி உலகத்திலேயே ஒரு அஞ்சு ஆறு நாடுகள்லேருந்து மட்டும்தான் பப்பா நியூகினியாக்கு டைரக்ட் ஃப்ளைட் இருக்குது மற்ற எல்லாமே நம்மளை மாதிரி இந்த மாதிரி மணிலாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் போகணும் ட்ரான்ஸிட் பண்ணி தான் போகணும் ஸோ மணிலாவிலேருந்து போயிட்டு வர்றதுக்கு இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சோட என்னால் நம்பவே முடியல ஆனால் யூஸ்வலாக நாற்பதாயிரம் டு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கும் அது இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சதே பெரிய விஷயம் ஸோ இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சிருச்சா ஸோ பப்பா நியூகினி போனால் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்கு ஆன்லைனில் இ விசா அப்ளை பண்ணேன் இ விசா எப்படி அப்ளை பண்ணேன்னா எங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் அதில் என்ன அட்டாச் பண்ணணும்னா பாஸ்போர்ட்டோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அந்த காப்பி இமேஜ் ஃபைலாக அப்புறம் ஃப்ளைட் டிக்கெட்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் புக் பண்ணியிருக்கணும் அவசியம் இல்லை உங்களோட ஃபோட்டோ ஒன்று அப்புறம் முக்கியமாக வந்து கவரிங் லெட்டர் நீங்கள் எதுக்காக பப்பா நீங்கள் நீங்கள் வரீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கவரிங் லெட்டர் இது எல்லாமே இந்த மூணு இன்னொன்று வந்து வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேட்னு நினைக்கிறேன் இந்த நாலு டாக்குமெண்ட்ஸ் அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் வந்து இ விசா ஐம்பது டாலருங்க இந்தியன் இதுக்கு எல்லாருக்குமே உலகம் ஃபுல்லாக எல்லாருக்குமே வந்து ஐம்பது டாலர் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரெண்டே நாள் எனக்கு விசா வந்துருச்சுங்க முப்பது நாள் சிங்கிள் என்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆறு மாதம் வேலிடிட்டி விசாவோட வேலிடிட்டி ஆனால் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் என்டர் ஆகிடணும் பப்பா நியூகினியா முப்பது நாள் வரைக்கும் தங்கலாம் ஸோ நான் எனக்கு ஜூனில் வந்தது நம்ம இப்போ ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் போகிறோம் ஸோ எனக்கு ஆறு மாதம் வரைக்கும் டைம் இருக்குது அதனால் போகிறேன் போய் நான் இ விசாவை காட்டி இமிகிரேஷன் கிளியர் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு முப்பது நாள் என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க பட் நான் இருபத்தஞ்சி நாள் கரெக்டாக கழித்து ஃப்ளைட் புக் பண்ணியிருக்கேன் திரும்பவும் இதே மணிலாவுக்கு வந்துட்டு இங்கேருந்து நம்ம வந்து அரேஷியா மூலிமா எனக்கு திருச்சிக்கு ஃப்ளைட் புக் பண்ணியிருக்கேன் அது வெறும் பத்தாயிரம் ரூபா தான் ஸோ இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா இது பத்தாயிரம் ரொம்பத்தெட்டாயிரம் ரூபாயா அப்புறம் அப்புறம் யோசிச்சு ஸோ இந்த சீசனை பப்பா நியூ கினியாக தான் தீர்மானிச்சுது அது முக்கியமாக இந்த இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் ஃப்ளைட்டு தான் தீர்மானிச்சுது இந்த சீசனை அமைக்கிறதுக்கு ஸோ அங்கேருந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஸோ ஒரு கண்ட்ரி மட்டும் ஒரு சீசன் பண்ண முடியாது ரெண்டு கண்ட்ரி மூணு கண்ட்ரியாவது பண்ணணும் மினிமம் அப்படிங்கிறது தான் எய்மு மணிலாலேருந்து பப்பா நியூ கினியா போயிட்டு வரோம் ஸோ ஒரு கண்ட்ரி ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணியாச்சு ஸோ வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது ஃபிலிப்பைன்ஸில் வந்து ஜஸ்ட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கிறது தான் வந்து தைவான் தைவானுக்கு என்னென்னு பார்க்கும்போது விசா அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியன் விசாவோ இல்லை அமெரிக்கன் விசாவோ நாலஞ்சு விசா இருக்குது எந்த விசா உங்களுக்கு இருந்தாக்கும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி இ விசா எலக்ட்ரானிக் ட்ராவல் ஆத்தரைசேஷன் இடிஏ சிம்பிளாக அப்ளை பண்ணி ஒரே நிமிஷத்தில் எடுத்துடலாம் காசே இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு தைவான் எபிசோடில் சொல்லியிருந்திருப்பேன் அதை பற்றி சைனா தான் ஆனால் சைனா இல்லை அப்படி ஒரு வித்தியாசமான கண்ட்ரி அது ஸோ அதை பண்ணிடலாம் ரெண்டு கண்ட்ரி ஆச்சு வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது தாய்வான் பக்கத்தில் தான் மேலே சவுத் கொரியா இருக்குது தமிழில் யாருமே இன்னும் பெருசாக ப்ராப்பராக ஃபுல் கொரியன் சீரீஸ் பண்ணதில்லை ஸோ ஏன் நம்ம அதை பண்ணக்கூடாது ஆனால் அதுக்கு எந்த விசாவும் செல்லுபடி ஆகாது சென்னையில் உள்ள கொரியன் எம்பசியில் அப்ளை பண்ணி டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணி தான் வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவாகிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பப்பா நியூ குனியாவுக்கு விசா அப்ளை பண்ண இ விசா கிடச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஆஃபன் ஏர்லைன் ஆஃபரில் இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மணிலா டு போர்ட் மோரஸ் பை நம்ம போக போகிற கேபிட்டலுக்கு ரிட்டன் டிக்கெட் புக் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி மணில அதாவது தைவான்லேருந்து இந்த இதுக்கு ஃபிலிப்பைன்ஸுக்கு புக் பண்ணிட்டேன் ஒன் வே ஆறாயிரத்தி எழுநூறுவா பார்த்துருப்பீங்க முந்தின எபிசோடில் தாய்வான் லாஸ்ட் எபிசோடில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி கொரியான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் மும்பை டு சியோ சோல்க்கு சாரி சியோல் சோல்ங்கிற சோல்க்கு வியட்ஜெட் ஏர் வியட்நாம் பேஸ் லோ காஸ்ட் ஏர்லைனில் பத்தாயிரத்தி இரநூறுவாய் கிடச்சிது ஸோ பத்தாயிரத்தி இரநூறு அங்கேருந்து ஒரு பத்தாயிரம் சோல் டு தைவானுக்கு டைகர் ஏர்வேஸில் ஸோ பத்து பத்து இருபது தைவான்லேருந்து இங்கே மணிலாவுக்கு ஆறு ஆறு புள்ளி ஏழு வைங்க ஏழு தான் வைங்க இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் இந்த இது போயிட்டு வர்றதுக்கு இருபத்தெட்டு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு ஐம
எனக்கு மணிலாட்டு போர்ட் மாரஸ் போய் போயிட்டு வரதுக்கு இருபத்தெட்டாயிரம் ஆஃபர் கண்டுபிடிச்சேன் சி விசா பில் பண்ணேன் ஐம்பது டாலர் கட்டி என்ன தான் நடக்குதுன்னு விசா கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட்டை புக் பண்ணேன் அதை வச்சு தைவானுக்கு இடி அப்ளை பண்ணேன் அது கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் கொரியன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே அப்ளை பண்ணணும் நம்ம மீன் ஃப்ளைட் டிக்கெட் எல்லாமே அது ஒரு ரிஸ்க் தான் ஸோ எல்லா ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு எல்லா பிளான்ஸும் வச்சு சென்னையில் உள்ள எம்பசியில் அப்ளை பண்ணி கொரியா விசா எடுத்தேன் இந்த மூணு சீசன் ஃபைவோ பக்காவா எழுபதாயிரம் ரூபா ஃப்ளைட் டிக்கெட்டாக பிளான் பண்ணேன் இவ்வளோதாங்க விஷயம் அதுவும் இல்லாமல் ஐம்பது நாள் ட்ரிப் ஐம்பது ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு நாள் வரும் ஐம்பது நாள் வச்சுக்கோங்க ட்ரான்ஸிட்டில் உட்பட ஒரு நாளைக்கு நாலாயிரம் ரூபா பட்ஜெட் ஏன்னா நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும் இது வரைக்கும் என்ன ஒரு லட்ச ரூபா போட்டுருந்தா ஐம்பது நாளைக்கு இது திடீர்னு ரெண்டு லட்ச ரூபா போட்டிருக்காங்க ஏன்னா இந்த மூணு கண்ட்ரீஸுமே எக்ஸ்பென்சிவான கண்ட்ரீஸ் அதுவும் முக்கியமாக கொரியா நம்ம இப்போ போகிற பப்போ நினைக்கிறியா புவர் கண்ட்ரி ஆனால் டூரிஸ்ட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே பயங்கர காஸ்ட்லி பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவான கண்ட்ரி அது உங்களுக்கு போனா போக போக அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப சிரமப்பட போகிறோம் இந்த மூணு கண்ட்ரியுமே காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுனால நான் எப்பவுமே உண்மையை சொல்லுவேன் வேறு ஒரு லட்ச ரூபா ஐம்பது நாள் போட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா முடிக்க முடியாது அதனால தான் ஒரு நாளைக்கு நாலாயிரம் ரூபா பட்ஜெட்டு ஃப்ளைட் டிக்கெட் தவிர டோட்டலாக ஐம்பது நாளைக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா பட்ஜெட்டு நீங்கள் அந்த டைட்டில் இதில் பார்த்துருப்பீங்க இன்ட்ரோவில் இவ்வளோதாங்க விஷயம் இவ்வளோதாங்க பேக் பேக்கிங் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு வெளிப்படையாக என்னன்னு சொல்லணும்னு நினச்சேன் சொல்லிட்டேன் சார் அவ்வளோதான் இந்த டோட்டல் ஆதாரமே இந்த சீப்பான ஃப்ளைட் தான் இந்த சீசன் அமையிறதுக்கு காரணமே ஸோ கொரியா முக்கு மெயின் கிடையாது இந்த சீசனோட முக்கிய கண்ட்ரியே பப்போனு கினியா தான் தெற்கு பசிபிக் தீவுகள் சவுத் பசிபிக் அதாவது ஃபிஜி ஒன் ஓ டூ குக் ஐலாண்ட்ஸு அப்புறம் என்ன நியூ கலிடோனியா டோங்கா துவலு இந்த மாதிரி கிரிபத்தி நிறையா இருக்குது இது ஒரு நாலஞ்சு தீவுகளை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம அது ஒரு சீசனாக பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக அதுவும் ஒரு பிளானில் வச்சுருந்தேன் நான் பட் இது கரெக்டாக சீப்பாக அமைஞ்ச கட்டி இதை புக் பண்ணியாச்சு ஸோ வந்து நான் கேட் சிக்ஸ்டீன் என்னங்க நான் ஏதோ கலக்கலாம் நைட் இன்றைக்கி கூட்டமே இருக்காதுன்னு பார்த்தா இவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது ஃப்ளைட் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாக இருக்கு சரி இருங்க கடைசியாக ஒரு கா ட்ரை நமக்கு வந்து மிடில் சீட்டு கிடச்சிருக்கு விண்டோ சீட் கேட்டு பார்க்குறேன் கொடுத்தாங்கன்னா வாங்கலாம் இல்லைன்னா மிடில் சீட்டு தான் ஒன்றும் பெற முடியாது கேட்டு பார்ப்போம் ஹலோ Uh, I have been allotted middle seat uh, since I'm a YouTuber I want to take the take off and the landing is it possible if I get a, a window seat vetri vetri ketta romba idu pannanga appra supervisor la phone panni pesnanga appra 69 h j va adilende 45 cake vandiruche 45 ingaradhu kitta thatta konjam middle la irundhu konjam pinadi theli varum sir epdiyo window seat kadachiruche jaliya jump nu video um eduthiralam nalla thoongum senjiralam ஸோ ஃபைனலாக ஒரு மணி நேரம் வெயிட்க்கு அப்புறம் போர்டிங் ஆல்மோஸ்ட் முடிய போதுங்க அரை மணி நேரம் லேட்டு ஃப்ளைட்டு பன்னெண்டரை மணி ஃப்ளைட்டுக்கு பன்னெண்டு முப்பத்தஞ்சுக்கு தான் போர்டிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க மணி இப்போ பன்னெண்டே முக்கால் ஆயிடுச்சு எப்படி எடுக்கிறதுக்கு ஒன்று ஆகிடும் ஸோ அரை மணி நேரம் லேட்டு அஞ்சரை மணி நேரம் ஃப்ளைட்டு இங்கே இங்கேருந்து டைமோட அது வந்து ஹைடாக இருக்குது ரெண்டு மணி நேரம் ஸோ வந்து காலையில் வந்து நம்ம எட்டரை மணி பப்பா நகினியா டைமுக்கு தான் போவோம் இந்தியாவோட பப்பா நகினியா நாலரை மணி நேரம் ஹைடாக இருக்குங்க இது ஃபிலிப்பைன்ஸு நம்ம முன்னாடி இருந்த தைவானில் ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகிடு பப்பா நகினியா நாலரை மணி நேரம் ஆகிடு ஆல்மோஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா பக்கம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மேலே ஆஸ்திரேலியா சில இடங்களில் நாலரை சில இடங்களில் அஞ்சரை அவ்வளோதான் நல்ல பெரிய லென்த்தியான ஃப்ளைட்டுங்க அது அவ்வளோதான் கூப்பிடுறாங்க நம்ம தான் லாஸ்ட்டு ஓகே தேங்க்யூ அது எப்பவுமே நம்ம லாஸ்ட்டை போட் பண்ணுறது உங்களுக்கு சந்தோஷமே தனி தான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அவ்வளோதாங்க சொல்லிட்டாங்க முடிஞ்சது அனைவரும் போயாச்சு அப்படின்னு தேங்க்யூ போனால் மட்டும் என்ன லைன் நிற்குது இப்போ பாருங்க வேறு யாருமே இல்லை நம்ம தான் லாஸ்ட்டு நம்ம தான் லாஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் இது விண்டோ சீட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லோரும் பயங்கரமாக சிரிக்கிறாங்க தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் பாய் பாருங்க இது ஃபோர் ஸ்டார் ஏர்லைனுங்க ஸ்கை ட்ராக்ஸ் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் ஸ்டார் ஏர்லைன் இன்னொன்று இது வந்து நம்ம இந்த ட்ரிப்பில் யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே லோ காஸ்ட் ஆர்லைன் பிஎஜெட் ஆரு டைகர் ஆர்வீஸு ஏர் ஏஷியா முதல் முறையாக இந்த ட்ரிப்பில் ரெகுலர் ஏர்லைன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் சாப்பாடு இன்க்ளூடு தண்ணி ஜூஸ் எல்லாம் இன்க்ளூடு ஸோ ப்ராப்பர் ரெகுலர் ஏர்லைனில் முதல் முறையாக இந்த சீசனில் போகிறோம் பாருங்க இது வந்து ஃபோர் ஸ்டார் ஏர்லைனு நம்ம இவர் நிற்கிறாரு ஃபைனலாக அந்த யூஷுவலாக அவங்களுக்கு தெரியும்ல போர்டிங் முடியும் போது அந்த லிஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க யார் யார் வந்து செக் இன் பண்ணவங்கலாம் ஃபைனல் போர்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டு அதை பார்த்துட்டு வெரிஃபை பண்ணிவிட்
So, we are going to the window seat. Thank you. 45th window is here. Come on, come on. We are going to the window. We are just going to the window. 99% full. We are going to the window. 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 We are going to the window.
ஃப்ளைட்டு வேறு ஒரு அரை முக்கால் மணி நேரம் டிலே எட்டு பத்துக்கு வர வேண்டியது எட்டு ஐம்பதுக்கு தான் வந்திருக்கு ஸோ இங்கே வந்துட்டு மறுபடியும் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் கிளம்பிடுங்க நம்மளோட ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் ஸோ இங்கெல்லாம் அதுக்கே நின்றுட்டுருக்காங்க போர்டிங்க்காக மறுபடியும் இதே காலையில் எட்டு மணிக்கு தான் ஒம்பது மணிக்கு தான் நம்ம கிளம்ப போகிறோம் அங்கே இருந்து இப்போ அப்படியே வந்து இமிகிரேஷனை முடிச்சு வெளியில் போகலாம் யார் நமக்காக காத்திருக்கா நம்மளே தங்க வைக்க போகிறோம் இந்த போர்ட் மோரஸ் பை கேபிட்டல் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஒரு நாலு நாள் இங்கே தங்க போகிறோம் மறுபடியும் நாலு நாளுக்கு அப்புறம் இங்கேருந்து டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்டை தான் எடுக்கணும் அதெல்லாம் பேசணும் நம்ம எடுத்து அந்த சென்ட்ரல் ஹைலேண்டில் உள்ள மவுண்ட் ஹேகன்கிற இடத்துக்கு போகிறோம் அங்கே தான் நம்ம முக்கியமாக எதுக்காக வந்திருக்கோம் அந்த பழங்குடியினருங்க திருவிழா இருக்குது அதை பார்க்க போகிறோம் அங்கேருந்து ஐலேண்ட் ஹாப்பிங் தீவு தாவுதல் நிறைய இடத்துக்கு பண்ணி வித்தியாசமான கலாச்சாரங்கள் மக்கள் இங்கே இந்த நாடு ஃபுல்லாகவுமே வந்து பழங்குடியினர் தான் அவங்க எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருபத்தஞ்சி நாள் கழித்து திரும்பவும் ஃபிலிப்பைன்ஸ் வழியாக இந்தியாவுக்கு போக போகிறோம் இதுதான் பிளான் பாருங்க எல்லாமே பப்பா நிகினாலே ட்ரைப்ஸ் தான் வெல்கம் டு பப்பா நிகினி சார் இதுதான் நாட்டோட பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ரிபப்ளிக் ஸோ இங்கே வந்ததுக்கு இது பண்ணிக்கிட்டாங்களா 